तो बता कम लू कहा था इतने दिन और तेरा जोड़ीदार जीतू का है ये सच है कि मेरी पत्नी मालती और शरद बागवे के बीच रिश्ता रहा है मेरे सामने एक ही रात में पुलिस के हाथ दो ऐसे एंगल्स लगे थे जो अब तक उनकी रडार में आए ही नहीं थे एक कमलू चार महीने गायब रहने के बाद खुद घर लौट आया था तो क्या सुखी लाल पर लगा आरोप सही नहीं था और जीतू क्यों नहीं लौटा था दूसरी चौंकाने वाली लीड थी तुकाराम तुलारी की पत्नी मालती का शरद बागवे के साथ अफेयर कौन था यह शरद बागवे और तुकाराम की पत्नी मालती और शरद का अफेयर तुकाराम के सामने क्यों हो रहा था वो हमारे घर की हालत काफी खस्ता हुई थी मरम्मत करवानी थी तेरी छत तो दम तोड़ रही है तुकाराम प्लास्टरिंग के साथ में छत का भी काम करा ले एक ही ठेके में दोनों काम कर दूंगा पर ढाई करा ये तो छत गिरेगी सर पे एक दिन हाँ हाँ काम तो करवाना ही है आप ये बताओ पैसे कितने लगेंगे राहुल तू स्कूल जा देरी हो जाएगी ना तो जा बाबा सब चकाचक हो जाएगा ना हाँ सब हो जाएगा अभी तो जा ध्यान से जाना हाँ चल प्लास्टरिंग पेंटिंग और छत की मरम्मत सब कुछ मिला के पचहत्तर हजार होंगे मैं कम बेम करके सत्तर हजार में कर दूंगा बापरे लेकिन सत्तर हजार रूपया नहीं इस, इस वक्त मेरे पास मला माइती अरे और उसका भी बंदोबस्त कर दूंगा मैं कैसे नवाब भाई शरद भाई ये तुकाराम है तुकाराम ये शरद भाई है ये तुम्हारे लोन का बंदोबस्त करेंगे तुकाराम ज्यादा घुमा फिर अगर बात नहीं करो मैं सोलापुर के एक साहूकार कंपनी के लिए काम करूं नवाब ने सत्तर बोला लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक लाख तक के लोन का बंदोबस्त कर सकता हूँ ब्याज कितना होगा सर साढ़े नौ हर महीने के दूसरी तारीखों में किस्त लेने आऊ एक भी किस्त छूट नहीं सकती तुम एक भी नहीं अगर मंजूर है तो पाव सिर मंगाते वरना में चलता पूरे सोलापुर में इससे अच्छी ऑफर नहीं मिलेगी और भला आदमी हाँ बोल दे तो खराब मंजूर है पाव शेर मेरी तरफ से ये शरद बाग में जो भी है जी मुझे तो ठीक नहीं लगता पहली मुलाकात में ही आपको पिला करके भेज दिया अरे भला आदमी है अब हर दो तारीख को किस्त लेने आएगा तब जान लोगे उसे जो भी है मुझे तो अब भी लगता है कि आपको समाज में से ही किसी से उधार लेना चाहिए था छोड़ना मैं सौदा करके आया हूँ मुझे मालूम है क्या कैसे करना है सुनना मालती राहुल अंदर चले बहुत दिन हो गया ना मेरे मेरे सर में दर्द हो रहा है अगले दिन से घर काम शुरू हो गया और एक हफ्ते में पूरा हो गया और फिर दो तारीख भी आ गई नमस्ते नमस्ते शरद भाव नमस्ते काम पूरा हो गया हाँ जी हो गया हाँ मालती मेरी पत्नी नमस्ते सुंदर हा? बहुत सुंदर काम किया है नवाब ने घर पे हाँ। अच्छा काम की बात किस तैयार है हाँ हाँ बिल्कुल अब बैठी मैं अभी लाया चाय वगैरह जरूर अच्छा सुनो मालती जी तुम्हारे लिए मेरे घर के मैं हर नए घर में रहता हूँ रख लो अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे हाथ में मेरी पीठ पीछे क्या और कब शुरू हुआ मुझे नहीं पता चला साहब मेरा एक ही मकसद था ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं, पैसे बचाऊं, ताकि मैं मेरे राहुल को कुछ अच्छा बना सकूं। अरे बाबा देखिए ना शरद आगा मेरे लिए क्या लाए बहुत ही बढ़िया किताब है अरे वाह और उनके मोबाइल में बहुत सारे गेम्स हैं। हाँ? उन्होंने मुझे खेलने भी दिया <laughs> बढ़िया है बढ़िया है मालती किस दे दी ना ठीक से हाँ? ये शरद भा हर बार फूल ले आते हैं और हर बार ही मेरे लिए भी कुछ लाते हैं। बाबा एक पुराना फोन खरीद के दो ना बाबा सिर्फ गेम्स के लिए अभी नहीं बेटा 
पहले ही शरद भाव की सारी किस्तें पूरी होने दे उसके बाद ला दूंगा ठीक है पक्का हाँ अरे बाबा पक्का अब एक गिलास पानी पिलाएगा बाबा को हाँ। बारह में से छह किस्तें पूरी हुई थी सब ठीक ठाक चल रहा था कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा था उस दिन दो तारीख तो नहीं थी ये किया था दोनों के टुकड़े टुकड़े कर तो वही के वही ठीक है और ये हो जाता नहीं वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा हालचाल पूछता चल अरे तुम्हारे हाथ को क्या हो गया तुकारा खेत खेत में कट गया क्या मैं हल्दी लेके आती हूँ आज रात को आठ बजे मिल मुझे ठेके पर देख तो कराम मुझे पता है कि गलत है लेकिन जरूरत भी एक चीज होती है ना सिर्फ मेरी नहीं यार मालती की भी शरद भाऊ आपकी भी पत्नी है बच्चे हैं मेरी जगह हाँ आप होते तो क्या करते सिर्फ पत्नी होती बच्चा नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करता लेकिन बच्चे के खातिर परिवार के खातिर मैं सोचता चलो पत्नी को अपनी जरूरतें पूरी करनी है मैं अपना देख लूंगा जो भी है वो लेकिन घर तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता और तूने अभी अभी अपने घर की मरम्मत की है तुका तेरे जो छह किस्त है उसकी फिक्र मत कर वो मैं भर दूंगा देख तू करम मेरा इरादा तेरा घर तोड़ने का नहीं है बस मुझे छुप छुप कर कुछ नहीं करना बोल मंजूर है घाव संभाल अभी नया है थोड़े दिन में भर जाएंगे लालच था मजबूरी थी डर था पता नहीं क्या था शायद सब था पर मैंने मेरी पत्नी और उसके प्रेमी का रिश्ता कबूल कर लिया क्या बात हुई उस दिन से मेरा और मालती का एक नया रिश्ता शुरू हुआ और वो रिश्ता था खामोशी हम अब एक छत के नीचे दो लोग थे जिन्हें एक बच्चे ने जोड़े रखा और कुछ नहीं खाना नहीं खाएंगे पट्टी बदल दो अली हाँ अगली बार तुझे और दूर ले जाऊंगा और एक दिन तुझे चलाना भी सिखाऊंगा ठीक है बाय काका बाय थोड़ी ही दिनों में एक आदत सी हो गई सिर्फ राहुल के बारे में सोचना सिर्फ उसके लिए जीना बाकी सब कुछ मानो तो एक पूरा सपना था और उस पूरे सपने की आदत हो गई मुझे से मैं झेल लेता सिर्फ अपने राहुल के लिए और राहुल को ही मार साहब मुझे लगता है उस साले शरद नहीं मारा है हमारे राहुल को नहीं क्यों नहीं तुम्हें कुछ और पता है या कुछ छुपा रहे हो हमसे अब क्या छुपाऊंगा साहब सब कुछ तो खत्म हुआ है कुछ नहीं खत्म हुआ है जब तक राहुल का कातिल नहीं मिलता हमारे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ है तो कर तुमने बताया था कि शरद बागवे और राहुल की अच्छी जमती थी हाँ। और हम जानते कि राहुल का कातिल उसके पहचान वाला था तभी तो उसने राहुल को खेतों में बुलाया और राहुल वहां चला गया अरे राहुल 
बाबा ने नए गेम्स डाले गिरी फोन में सड़क का काम अब तक नहीं डाले आ, अच्छा सुन नील चंदियों का खेत पता है तुम्हें क्यों काका आज शाम को छह बजे तुम वहाँ पर फोन लेकर आ जा मैं तुम्हें एक से एक नए गेम्स डाल के दूंगा फोन सच हाँ लेकिन सुनो किसी को बताने की जरूरत नहीं ठीक है राहुल इधर आ ला फोन दे मैं गेम्स डाल देता हूं लेकिन शरद क्यों मारेगा मेरे बच्चे को वही जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं दादा उसे वहीनी को तुमसे अलग करना था और राहुल की वजह से तुम दोनों जुड़े हुए थे वजह जो भी होगी वो हम शरद बागवे से पता कर लेंगे दादिका शरद बागवे को उठाकर लेकर आओ सब साहेब हम भी जाए क्या अभी के लिए जा सकते हो लेकिन याद रहे हमारी नजर रहेगी तुम दोनों पर मुझे अभी भी लगता है कि तुम लोग पूरी बात नहीं बोल रहे कुछ तो छुपा रहे क्या बोला कमलू ने कह रहा है कि वो भागा ही नहीं था भागा नहीं था तो कहा था पिछले चार महीने से और तेरे बाप ने मिसिंग कंप्लेंट क्यों दर्ज की साहब उस सुखीलाल नीलचंदी के घर चोरी हुई तब आप लोगों ने मुझे बेकार में इतना तोड़ा के बाद मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ लेकिन किलाल के गोदाम में काम करने के लिए मन नहीं कर रहा था साहब इस गांव से ही बाहर निकलना चाहता था इसलिए मैं दिल्ली चला गया क्या काम कर रहा था दिल्ली में कहा काम कर रहा था पहाड़गंज में एक ढाबा है रोलीदा ढाबा वहां बैटरी का काम कर रहा था ऐसा कितना बिजी था जो घर पर एक भी फोन नहीं कर सकता था तू और पिछले चार महीने से तेरा फोन भी स्विच ऑफ था साहब वहां जाते मेरा फोन खराब हो गया टाइम ही नहीं मिला रिपेयर करने के लिए आपको नंबर देता हूँ दाबे का पूछ लीजिए रोली सेट से नंबर लिख तो वापस क्यों लौटा अब वापस नहीं लौटाओ साहब एक हफ्ते की छुट्टी पर आया हूँ और तेरा जोड़ीदार जीतू वो भी उसी ढाबे पे काम करा था उसे भी छुट्टी नहीं मिली उसका फोन भी खराब था पिछले चार महीने से मुझे नहीं पता साहब जीतू कहा है मैं अपने से अकेले गया था दिल्ली पिछले चार महीनों से उससे बात तक नहीं हुई मेरी लगता पिछली बार तुम दोनों की ठीक से खातिरदारी नहीं की थी हमने तुझे क्या लगता है हम लोग इतने मूर्ख हैं तो तेरी बातों में आ जाएंगे हाँ साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब मुझे नहीं पता जीतू कहा है आपको नंबर दिया आप रोली सेठ को फोन करके पूछ लीजिए और फिर से अगर मुझे मारा ना साहब तो मैं वकील करूंगा और मेरे पूरे समाज को इकट्ठा करूंगा धमकी दे रहा है पुलिस को खुद की इज्जत और जान बचाने को आप धमकी कहते हो तो इसे धमकी समझ लीजिए साहब दिल्ली वाले ढाबे के मालिक ने क्या कहा वही बोला जो कमलू कह रहे हैं सर मैंने वहाँ की पुलिस को डबल चेक करने के लिए कहा चलो मान लेते ये कमलू सच भी बोल रहा है लेकिन उसी रात ये जीतू कैसे गायब हो जाता है और पिछले चार महीने से नो कांटेक्ट जोन में है और दोनों के परिवार एक साथ मिसिंग कमेंट कैसे दर्ज कर सकते हैं सर दोनों परिवारों पर नजर रखना बनता है कुछ तो खटक रहा है क्या हुआ पुलिस स्टेशन में रात भर थे आप कुछ नहीं हुआ उन्हें तुम्हारे और शरद भाव के बारे में पता चला क्या देवा कैसे भले जितना इतर लगाओ बदबू को कौन रोक सकता है बालती जी कुछ पता चला मेरे बेटे के कातिल के बारे में थाने बुलाया तुम्हें साहब ने बहू सुना आपने कमलू घर आ गया है दिल्ली में था और वो पुलिस वालों को बोला कि वो खुद से गया था और इतने दिनों से वो लोग बाबा को विलेन मना रहे थे अब तो सच में कुत्ते को गायब कर देना चाहिए चुप समझो वेला बेची की तरह जबान चल रही इसकी आजकल चल आज मूर्ख घुटला अरे महेश आई ना अरे बेटा सुन रोजी तू उसका क्या वो भी लौटा है कमलू पुलिस ने जीतू के बारे में कुछ बताया वो मुझे कुछ क्यों बताने लगे सिर्फ जीतू के बारे में कुछ आड़े टेढ़े सवाल किए जा रहे थे और आप हमसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो जिनके जवाब आप पता कर चुके हो क्योंकि हर मुंह से निकला हुआ जवाब एक नया सच होता है शरद बाग में पिछले एक साल से तो कराम तोलारी की बीवी मालती के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है जी क्या राहुल ने तुम दोनों का ऐसा कोई वीडियो बनाया था जो किसी को देखना नहीं चाहिए था क्या बकवास कर रहे हैं सर 
ऐसा कुछ नहीं हुआ था शरद क्या तुमने राहुल को मार डाला खेतों में बुलाकर क्या अनाप शराब बक रहे हो सरा वो बच्चा मुझसे प्यार करता था और और शरद क्यों मारेंगे राहुल को दस जून की शाम को तुम कहा थे शरद सर मैं मालती के साथ था उसी के घर शरद जी आप जरा बाहर देख के आएंगे क्या कि राहुल आ गया कि नहीं एक घंटे पहले आ जाना चाहिए था मालती अगर मैं अभी बाहर जाऊंगा तो लोग देख लेंगे हाँ ठीक बात है मैं चली जाती हूँ देख के आती हूँ आप अंधेरा हो जाए तो निकल जाएगा और सुनिए राहुल के बाबा भी आने वाले होंगे उनके आने के बाद ही निकलिएगा मैडम मैं वहां आधा घंटा बैठा रहा फिर तुकार वहां आया नमस्ते शरद बाबू ये राहुल और मालती का है वो राहुल शाम से घर नहीं लौटा है तो मालती उसे ढूंढने गई क्या मैं भी जाकर देखता हूँ रुक तुकार अंधेरा हो गया मैं भी निकल गया बस यही हुआ था मैडम यही सच है क्या मेरे पति ने कहा कि शरद ने राहुल को देखिए हमसे किसने क्या कहा ये बात मायने नहीं रखी हमें शक था पूछ लिया तो कारा मुझ पर कभी उंगली नहीं उठाई मैं जानता हूँ आपके कान उसके भाई प्रवीण ने भरे होंगे वो मुझे पहले से पसंद नहीं करता आप इतना सब पता लगा रहे हैं तो आपने ये भी पता लगा ही लिया हो कि तुकाराम और प्रवीण के बीच में जमीन को लेकर मसला था तो तुम्हारा कहना है कि प्रवीण ने राहुल को मारा हो सर वो मुझ पर बेवजह उंगली उठा रहा शायद उसी में कुछ खोट हो नहीं साहब मैं नहीं मानती कि प्रवीण ने कुछ भी किया है तो तुम्हें किस पर शक है मुझे नहीं पता साहब देखिए सर मालती के साथ रिश्ता बनाकर मैंने शायद गलत किया लेकिन मेरा यकीन कीजिए इसके अलावा मैंने कुछ गलत नहीं किया इस रिश्ते की वजह से जीते जी मेरा पति मुझसे अलग हो गया और इकलौता बेटा खोया है मैंने इस रिश्ते की वजह से बचा क्या बताऊ मेरे पापों की सजा मिल रही है मुझे और कुछ नहीं आप लोगों का निजी जिंदगी में क्या चलता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं हमारा ताल्लुक भी नहीं लेकिन उसका साया अगर इस केस में राहुल मर्डर केस में दिखाई दिया तो इस केस से जुड़े सभी निजी रिश्तों की बाल की खाल उतार दूंगा साहब साहब कमलू तो लौट गया लेकिन मेरा भाई जीतू कब तक लौटेगा जब लौटेगा तो पूछ लेंगे आप हल्के में ले रहे हो साहब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उस सुखिला ने कुछ कर दिया मेरे जीतू के साथ तुम इसी दावे के साथ कमलू के बारे में भी बोल रही थी क्योंकि दोनों एक ही दिन गायब हुए थे साहब कमलू लौटा तो उसके घर वालों के अच्छे नसीब लेकिन हम लोग ऐसे आस लगाकर कब तक बैठे रहेंगे साहब मालती अब हम नहीं मिलेंगे तो कर हम सही कह रहे थे पर वो कभी छुपाई नहीं जा सकती शरद बागवे और मालती तोलारी सर लेकिन मालती तो मां है पता है मुझे राधिका कम होता है ये सब लेकिन ये तब होता है जब अवैध रिश्ते का जुनून माँ के रिश्ते को भी निगल जाता है रेयर केसेस है लेकिन हमने देखे जी सर लेकिन शरद बाग में तो प्रवीण तोलारी की तरफ इशारा कर रहा है राधिका इन सबके कॉल रिकॉर्ड निकालो और अच्छे से स्कैन करो इन सबके पीछे खबरी लगा दो कोई भी आउट ऑफ रडार नहीं होना चाहिए दो और महीने बीत गए लेकिन राहुल के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई सभी मुमकिन संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड स्कैन हुए फोन लोकेशन स्कैन हुए पर कहीं से कोई सुराग सामने नहीं आया तुकार और मालती के पड़ोसी चौंक गए थे ये जानकर कि मालती का एक साल से शरद बागवे के साथ अफेयर चल रहा था मेरी बात सुनो सुप्रिया सुप्रिया सुनो तो सिंह शरद बागवे की अपनी पत्नी भी इस अफेयर के बारे में जानकर बुरी तरह से हिल गई खबरियों की तरफ से भी किसी भी संदिग्ध के बारे में कोई खास जानकारी नहीं आ पाई रोहिणी अपने लापता भाई जीतू के बारे में जानने के लिए लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते जा रही थी और सुखी लाल नीलचंदी पर आरोप लगाए जा रही थी दूसरी ओर कमलेश अपनी छुट्टी पूरी कर वापस दिल्ली लौट गया अपने काम पर उसे रोक कर रखने के लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था और वहीं बच्चे को खोने के बाद तुकार सभी रिश्तों से परे जाने लगा था 
पर अंदर ही अंदर वो घुट रहा था वो छुपा रहा था राहुल का कत्ल एक शातिर साजिश का परिणाम था और इस साजिश के पत्ते बहुत जल्द खुलने जा रहे थे कमलेश का फोटो उतारो यहाँ से बंदा लौटा खुद से गया था उसकी मिसिंग कंप्लेन क्लोज की उतारो जी सर मेरे भाई की फाइल क्लोज कब करेंगे साहब जैसे कमलेश खुद से लौटा और अपनी फाइल क्लोज करवाई हमारा मानना है तुम्हारा भाई भी जल्दी लौटेगा और उसकी फाइल क्लोज होगी देखिए सर आपने बड़ी चलाकी से उस सुखीलाल को हमारी बिरादरी के बच्चे राहुल के कत्ल के केस ऐसी तो बचा लिया होगा लेकिन मैं उसे मेरे भाई के केस में इतनी आसानी ऐसी बचने नहीं दूंगी हाँ मुकुल बोल मालिक एक टिप है जल्दी बोल आपका ये राहुल मर्डर केस और जीतू मिसिंग केस जुड़े हुए आप मिल सकते हो ठीक है दस मिनट दे रोहिणी हमें लगता है तुम्हारे भाई की फाइल जल्दी क्लोज होने वाली क्या हुआ साहब क्या केस सुखलाने मेरे भाई के साथ साहब मैं भी आ रही हूँ आपके साथ तुम अभी घर जाओ हमें हमारा काम करने दो साहब उसका नाम माया है माया तोलारी पांचवी पास मेरे बहन के साथ स्कूल में पढ़ती थी देख मुकुल जान पहचान दोस्ती एक अलग बात है लेकिन मैं तुझे नहीं बता सकती कि वहाँ क्या हुआ था हमारी बिरादरी के लोगों ने ना मिलकर भगवान की कसम खाई थी कि कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना माया और एक बच्चे का कत्ल हुआ है वो भी तेरी बिरादरी का था लेकिन तू समझ क्यों नहीं रहा है मैं नहीं बता सकती की वहाँ क्या हुआ था कहा क्या हुआ था वो जिस दिन राहुल का मर्डर हुआ था उसके दूसरे दिन उसके घर पे समाज की मीटिंग हुई थी क्या मीटिंग और तू कह रहा था जीतू मिशन केस और राहुल मर्डर केस आपस में जुड़े हुए कैसे माया मेरे को बताइए मैं आपको बताऊंगा आप सुखीलाल से पूछेंगे तुकाराम से पूछेंगे अब डायरेक्ट उठा के पूछ लेना साहब मैं तो पहले से बोल रहा था ये जात बिरादरी का झोल है सुनिए सुनिए उठिए पुलिस आइए उठिए पुलिस आइए पता चला किसने मारा मेरे बेटे को वो तो तुम हमें बताओगे तुकाराम मैं ग्यारह जून को दोपहर को तुम्हारे घर पर मीटिंग हुई थी तुम्हारे तोलारी समाज की जी उसके एक दिन पहले तक मेरा राहुल जिंदा था और आज हम उसी के कातिल को ढूंढ रहे हैं उस मीटिंग में क्या हुआ था वो बताओ ना मैं तो कुछ सुन भी नहीं रहा था और राहुल के अलावा मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था तुकार मालती तुम्हारे राहुल को खोने का दर्द हमारे पूरे तोलारी समाज को है तुम्हारा छोटा भाई प्रवीण तो तुम्हारे साथ है ही हम सब भी है तुम्हें इंसाफ मिलने तक हम चुप नहीं बैठे ओम प्रकाश भाव आप हमारे समाज के मुखिया हैं। आप ही पुलिस को सीधा सीधा जाके बता क्यों नहीं देते कि कौन है इन सब के पीछे हम सब जानते हैं कि सुखीलाल नीलचंदी का किया करा है रोनी तुम्हें बीच में बोलने को कहा है किसी ने समाज में नीलचंदी को हमसे कितना प्यार है हम सबको पता है और कोई मुँह खोलने को तैयार ही नहीं है पर किसी को तो बोलना पड़ेगा ना मेरे भाई जीतू को खा गए वो लोग उधर देखिए सुरेश भाव के कमलू को भी खा गए जिसका कोई जाता है वही जानता है एक मिनट ओम प्रकाश भाव क्या हमें पक्का मालूम है कि सुखीला सेठ ने मेरे बच्चे को मरवा है कोई और भी तो हो सकता है नहीं कोई और मतलब साफ साफ कहो तुकार डरो मत हम काय का डर भाव मैं ये कह रहा हूं कि कातिल कोई और भी हो सकता है हमारे बीच में से हो सकता है तो उसका नाम लो तुकार दादा बोलो हाँ तुकार नाम लो अगर बिरादरी में किसी पर शक है तो नाम लो उसका हम सब भगवान की कसम खाते हैं जो बात यहाँ हुई है वो बाहर नहीं जाएगी कसम खाओ कसम है कसम है लेकिन अगर किसी का नाम नहीं लेने वाले तो अपनी बिरादरी का नाम तो ना ही लो बेकार में वो नील चंदी और पुलिस वालों को मौका मत दो हमारे लोगों को परेशान करने का मुआवजा कितना मिला क्या सुखीलाल के आदमी पकिया ने तुम्हें पैसे दिए थे ये सुखीलाल का आदमी पकिया वो कल आया था यहाँ इस तुकार को कुछ पैसे दे रहा था लेकिन मैंने आपको बताया था की वो पैसे किस लिए थे कल सुखीलाल सेठ ने पकिया के हाथों मेरी तनख्वाह और एक महीने का एडवांस भिजवाया हाँ बताया था लेकिन हम कैसे यकीन माने कि जो तुम बोल रहे हो वो सच है हो सकता कि मुंह बंद रखने के लिए वो पैसे दिए गए हो तुम्हें साहब 
मैं अपने बेटे राहुल के कत्ल के बारे में चुप बैठूंगा लेकिन हमारे सामने तो तुम चुप बैठो हमारी नाक के नीचे एक आदमी का तुम्हारी बीवी के साथ एक साल से अफेयर चल रहा था ये बात तुमने हमें बतानी जरूरी नहीं समझी तुम्हारे बेटे के कत्ल के अगले दिन तुम्हारे समाज की बैठक हुई खुद सुखीलाल का नाम हुआ खुद तुम्हारे समाज ने मुआवजे और तहकीकत की मांग की और तुमने एक शब्द भी नहीं बोला क्यों मेरा दिमाग सुन था और इन दोनों बातों का मेरे बेटे के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है ताल्लुक है वो ताल्लुक तुम हो क्या कह रहे हो आप साहब तुम अपनी बीवी मालती से नफरत करने लगे थे इतनी नफरत कि उससे ताल्लुक रखने वाली हर चीज से तुम्हें नफरत हो गई और राहुल वो तो उसी के कोख से पैदा हुआ था नहीं नहीं साहब ये आप बोल भी कैसे सकते हो ये हम नहीं बोल रहे तुम्हारी खामोशी बोल रही और तो कारण खामोशी का मतलब हम लोग झूठ समझते हैं कातिल राहुल की जान पहचान वाला था उसने राहुल को खेत में बुलाया और वो गया और राहुल को खेत में बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम थे बाबा आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया आप मुझे तोहफा देने वाले थे ना आपने मेरे लिए नया गेम लाया लेकिन वो मेरे मोबाइल में कैसे डालेंगे आंखें बंद कर मेरे राहुल को मैंने मारा मैंने मारा राहुल को साहब आप कैसे बोल सकते हो साहब साहब मैं कैसे मारूंगा मेरे राहुल को साहब साहब मैंने आपको बताया था ना राहुल से कितना प्यार है तुमने राहुल को नहीं मारा तो फिर किसने मारा तो करा मुझे नहीं पता चुप रहने के लिए सुखीलाल ने धमकी दी थी ये समाज ने फरमान दिया था तेल लेने गया समाज का फरमान वो हर दूसरे दिन हर दूसरी बात पर जारी होते रहते ये मत करो वो मत करो इसे ना मिलो उसे मिलो फरमान तो मुझे जीतू कमलू के वक्त भी मिला था जीतू कमलू के वक्त आप लोगों ने उन दोनों को उठाया था जब सुखीलाल सेठ ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया था तब हमारे मुखिया ओम प्रकाश भाऊ के घर बैठक बुलाई गई थी वैसे मैं कभी जाता नहीं हूं बैठकों में पर उस दिन खास मुझे बुलाया गया था क्या मौजूद कुछ लोग नील चंदियों को अपना आका मानते हैं उनके जुल्मों के बावजूद उनकी चाकरी करते हैं मैं तो कहूंगा उनके टुकड़ों पर फलते उन्हें यह चेतावनी है कि खबरदार खबरदार अगर सुखी लाल के यहां उन्होंने मजदूरी की उसने बेबुनियाद हमारे जीतू और कमलू पर उंगली उठाई है चोर कहा है उन्हें क्या हम तो लारी चोर हैं? इज्जतदार और मेहनती लोग चोर हैं? से पीटे मेरे भाई जीतू को और कमलू को पुलिस ने जानवरों से भी बदतर पिटाई की है न्याय होगा उनके साथ लेकिन तब तक यहां बैठे हर तोलारी को यह कसम खानी होगी कि सुखी लाल तो क्या किसी भी नील के यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा कसम है कसम है मुझे कुछ कहना है भाऊ हाँ हाँ तुकार मैं तो इंतजार कर रहा था कब बोलोगे इसीलिए खास तुम्हें इस बैठक के लिए बुलाया ओम प्रकाश भाऊ सभी लोग जानते हैं कि इतने सालों से मैं सुखीलाल सेठ के खेतों में काम कर रहा हूं उनका खेत संभाल रहा हूं मेरा उनसे कोई बैर नहीं है मुझसे हमेशा वो अच्छे से ही पेश आए हैं तुम कहना क्या चाहते कि इस चोरी के आरोप को सिर्फ एक चोरी का आरोप ही समझा जाए से जात बिरादरी का मामला ना बनाया जाए तो कराम दादा तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे भाई जीतू और इनके बेटे कमलू ने वाकई में चोरी की है मतलब कि आपने भी उन सुखीलाल नीलचंदी के साथ हाथ मिला लिया ना अपनी बिरादरी के लड़कों के खिलाफ नहीं नहीं मैं कतई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ की पुलिस वालों को उनका काम करने दो अगर आपके भाई प्रवीण का पुलिस भरता बनाती या फिर आपकी पत्नी मालती लड़के राहुल के साथ नीलचंदी कुछ कर देते तो फिर कैसा लगता आपको मुझे ऐसी बहस में पढ़ना ही नहीं है रोहिणी और ओम प्रकाश भाव या आपका फरमान कि मैं सुखीलाल सेठ के खेतों में काम ना करूं मैं इसे नहीं मानता और मेरे जैसे जो जो मेहनत की रोटी कमा रहे दुश्मनी को मिटाने की कोशिश कर रहे वो भी इस फरमान को ना मंजूर करे अरे क्या ना मंजूर करे ना है तुमने जो कहना था कह लिया तो कराम अब मेरी बात सुनो जो समाज की मदद को नहीं आता उसके बुरे वक्त में उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता कल को तुम्हारे किसी अपने के साथ नील चंदियों ने अगर कुछ किया तो दलील लेके हमारे पास मत आना ओम प्रकाश भाव समाज के सभी भाई बहनों अभी आप सभी गुस्से में हो तेवर चढ़े हुए हैं इसलिए सिर्फ मैं यही कहूंगा कि दुश्मनी दो धारी तलवार है दुश्मन का गला भले काट लो दूसरी तरफ से खुद का ही गला कटता है
फालतू का फरमान था साहब कुछ लोगों ने नहीं सुना कुछ लोग छुप छुप के काम करते रहे और खुद जीतू और कमलू छूटने के बाद वही सुखीलाल सेठ के यहाँ काम करते रहे और छह महीने बाद गायब हो गए मुझे नहीं पता वो गायब हो गए या खुद से ही गए या क्या हुआ तुम्हें किसी पर शक है किसने मारा होगा राहुल को और क्यों आप लोगों ने पहले कहा कि मेरे बच्चे के मोबाइल फोन का मसला था फिर बोले सुखीलाल सेठ फिर बोले मेरा भाई प्रवीण और फिर शरद भाऊ और अब आप कह रहे हो कि मैंने खुद अपने बेटे को मार डाला मैं थक गया हूं साहब थक गया हूं मैं मुझे मेरे राहुल के पास जाना है साहब जीतू और कमलू का गायब होना और राहुल मर्डर केस दरअसल ये दोनों केसेस ओम प्रकाश तुकाराम और सुखीलाल से जुड़े हुए हैं शास्त्री तुम सुखीलाल के घर जाकर उससे बात कर और राधिका तुम ओम प्रकाश के घर जाके लेकिन संभल कर ध्यान रहे कि ये दोनों अपने अपने समाज की अगुवाई करते हैं तुमसे इतनी नफरत है कि मैंने वो नफरत तुम्हारे बेटे राहुल पर निकाली मैंने मैंने राहुल को मार डाला पालती ऐसे बोले कीड़े पड़े उन्हें आपके जैसा पिता इस दुनिया में नहीं है लेकिन मैं एक अच्छा पति नहीं बन सकता और मैं मैंने जो रेखा पार की उसकी माफी इस, इस जन्म में नहीं है पर आपने बड़ा दिल रखा क्या बड़ा दिल मैंने लालच की रेखा पार की थी मुझे भी इस जन्म में कोई माफी नहीं लेकिन बेटा हम दोनों ने खोया है उम्मीद करते हैं क्या भी होगा हमें माफ कर दे नमस्कार शास्त्री जी बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं सीधा सवाल है सुखीलाल जी राहुल तुलारी को किसने मारा सुखीलाल नीलचंदी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना आपका काम है मैडम लेकिन एक बात जरूर कहूंगा दावे के साथ मेरी बिरादरी से ऐसा कोई नहीं है अरे कोई अपनी बिरादरी के बच्चे को कैसे मारेगा बच्चा तो मारा गया ओम प्रकाश जी और सुखीलाल के खिलाफ हमें कोई सबूत भी नहीं मिला जीतू और कमलू के केस में भी नहीं और कमलू तो लौटा है वही तो बात है दोनों केसेस में जान मेरा ही नाम लिया गया कोई बच्चा भी बोलेगा ये उन्हीं के बिरादरी में से किसी की चाल है पर राहुल को सच में मारा गया सुखीलाल जी खास मुझे बदनाम करने के लिए उस बच्चे को बलि का बकरा बना दिया गया होगा नामुमकिन लेकिन अगर ऐसा है तो मैं आपको जबान देता हूं हमारे समाज से आपको पूरी मदद मिलेगी उस गद्दार को ढूंढने में लेकिन वो मिलेगा नहीं क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं अबा क्या बोल रहा था पुलिस वाला मैंने तुमसे कहा है ना महेश इस मसले में ना पड़ो ये मसला मुझे विरासत में मिला है बाबा जैसे आपको और दादाजी को मिला था इसलिए मुझे जानना है कि हो क्या रहा है अभी तक इस केस में क्या हुआ था और क्या हो रहा था इस पर इन्वेस्टिगेशन की पकड़ पक्की नहीं रही थी लेकिन बहुत जल्द इन्वेस्टिगेशन की गुलेल का निशाना सही जगह पर लगने जा रहा था और खुलने वाले थे कुछ ऐसे पत्ते जिनके बारे में अब तक किसी को भनक नहीं थी सर मैंने इस ओम प्रकाश का बैकग्राउंड निकलवाया उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन है लेकिन अपने बिरादरी में थोड़ा शोर ड्रामा करता रहता है पर ले देकर शांति बनाए रखा है सुखीलाल के बारे में भी यही पता चला है सर बच्चा तुकाराम और माल के नहीं खोया जो इस वक्त हमारे संदिग्ध नहीं है शरद भी आउट प्रवीण आउट सुखीलाल और ओम प्रकाश हमारे रडार पर नहीं है 
फिर ऐसा कौन है जो है तो इसी दुनिया में लेकिन हमारे रडार पर नहीं आ रहे सर वो फिर से आ गई है दिमाग चाटने वो रोई नहीं तोला रही और वही दुखड़ा गा रही है जीतू को सुखी ने गायब किया राहुल को सुखी ने मार डाला शास्त्री सुखी जब यहाँ आया था तब उसने बात कही थी ये तोलारी बिरादरी से कोई तो है जो उसे फंसाना चाहता है हाँ सर उसने तो यहाँ तक कहा था कि राहुल को जानबूझ के मरवाया गया उसे फंसाने के लिए सर जीतू और कमलू के केस को हमेशा एक समझा गया कमलू ने ये कहा था कि वो भागा नहीं था और जीतू के बारे में उसको कोई खबर नहीं थी फिर भी उसका बाप सुरेश रोहिणी के साथ आता रहता था कमलू के बाप सुरेश को उठाकर लेकर आओ शास्त्री इस रोहिणी की स्कैनिंग शुरू कर दो उसके कॉल रिकॉर्ड निकाल मुझे लगता है दोनों केसेस को जोड़ने वाली कड़ी हमें मिल चुकी वो चोरी का इल्जाम वगैरह होने के बाद हमारा कमलू एकदम गपचुप गुमसुम रहने लगा था एक दिन काम पे गया फिर लौटा ही नहीं मुझे लगा जीतू को कुछ मालूम होगा विचार ना करा पूछना मैं तो खुद आपसे पूछने आने वाली थी सुरेश भाव जीतू भी रात भर घर वापस नहीं आया उसका भी फोन ऑफ जा रहा है तो फिर मैं पुलिस स्टेशन शिकायत करने जाता हूँ रुकी दो मिनट मैं भी आपके साथ आती हूँ लेकिन शिकायत क्या करेंगे यही की मेरा बेटा गायब हो गया ढूंढो जरा उसे सुरेश भाव दो दो जवान लड़के ऐसे गायब थोड़ी ना हो जाते हैं उन्हें गायब करवाया गया चोरी का इल्जाम नहीं लगा पाया तो देखो उन्हें गायब भी करवा दिया किसने वही कमीना सुखीलाल नीत चंदी उसके बाद रोहिणी जो बोलती गई मैं सुनता रहा दरअसल आप लोगों से बात करने के बाद कमलू जब घर लौटा तो रोहिणी भी पीछे पीछे घर आई थी क्या क्या बोली तब कैसे आ रहे थे सवाल यही की जीतू और मैंने चोरी का माल कहा बेचा जीतू कहा है वगैरह वगैरह लेकिन मैंने बोल दिया जीतू के गायब होने से मेरा कोई वास्ता नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं अरे लेकिन तुझे ये तो मालूम है ना कि सुखीलाल तुम दोनों की जान के पीछे पड़ा है देख तुझे पुलिस को बोलना होगा कि तुझे पक्का लगता है कि सुखीलाल ने जीतू के साथ कुछ कर दिया मुझे तो माफी करो इस बिरादरी की लड़ाई में रोहिणी तो पुलिस को ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो मुझे मालूम नहीं या जो हुआ ही नहीं जीतू गायब है और तू कह रहा है कुछ नहीं हुआ सुरेश भाव आप कुछ नहीं कहेंगे कमलू सही तो कह रहा है ना का सुखी ऐसी बोल रहा तो सुरेश भाव याद रखो प्रकाश भाव ने क्या कहा था जो बिरादरी की नहीं सोचता उसको कोई नहीं पूछता उसके बाद मुझसे या कमलू की माँ से बात तक नहीं करती मुझे हमेशा डर लगा रहता है कहीं ओम प्रकाश भाव से वो शिकायत ना कर दे या कुछ कर ना दे आप चिंता ना करें वो कुछ नहीं करेगी जो करना है हम करेंगे हाँ मैं राजेंद्र सुरे बोल रहा हूँ आप कौन झांझरवाड़ी पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर शास्त्री बोल रहा हूँ हाँ हाँ बोलिए रोहिणी तुलारी से काफी अच्छी पहचान है तुम्हारी हाँ 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 जी रात को दो कभी कभी तीन बजे वाली पहचान साहब रोहिणी डेढ़ साल पहले मेरे मेडिकल स्टोर पर असिस्टेंट की जॉब पर लगी थी छह महीने हमारा अफेयर चला था और मेरी बीवी की तबीयत नाजुक रहती है तो तुझसे सफाई नहीं मांग रहे सवाल पूछे उसका जवाब दे ये तो को जानता है हाँ साहब रोहिणी का भाई एक दो बार शॉप पर आया था वो अभी कहा जीतू मेरे को कैसे मालूम होगा साहब रोहिणी ने एक साल पहले जॉब छोड़ दिया था और मैं भी नहीं चाहता था कि वो वहां पे रहे क्योंकि हमारा रिश्ता एक साल पहले टूट चुका था क्यों टूटा रिश्ता मेरी बीवी की तबीयत ठीक हो गई थी क्या नहीं साहब वो मेरे को धोखा दे रही थी सेम टाइम पर उसका दूसरे के साथ भी अफेयर था दूसरे का नाम बोल इंस्पेक्टर कुछ तो बोलिए नहीं है सर आप बताएंगे आप मेरे बेटे को ढूंढ क्यों रहे हैं आपका बेटा अठारह साल का हो गया नहीं अभी दो महीने बाकी है बच्चा है वो आपके बिरादरी की रोहिणी तुलारी के साथ आपके बच्चे का एक साल से चक्कर चल रहा है और हमें शक है कि रोहिणी का हाथ है राहुल के मर्डर में और शायद आपके बेटे का भी ओम प्रकाश जी आपका नाम अच्छा है आप काम भी अच्छा कीजिए बताइए आपका बेटा विनीत कहाँ मिलेगा वो कभी कभी हमारे खेत वाले पुराने मकान में जाता है अपने दोस्तों के साथ मजा तोलारी उर्फ जीतू छह महीने से तेरी बहन ने हमारा सर खा के रखा था कहा है जीतू कहा है जीतू अब हम तुम तीनों का सर खाएंगे जो हुआ है वो सब सच बता रहा कुछ भी छुपाया ना तो मुंह में एक भी दांत नहीं रखूंगा तेरे सारी हड्डियां तोड़ दूंगा बोल पता पता दे साहब 
अबे कब तक वही वही थके हुए गेम खेलता रहेगा अब क्या करो भी नहीं दादा जो है वही खेल रहा हूँ सुन आज शाम को छह बजे नीलचंदी के खेत के अंदर मिल एक आदमी है जो तुझे नए नए गेम डाल कर देगा वो भी फोकट में फोकट में हाँ लेकिन तू किसी को बोलना मत कि वो और मैं तुझे मिल रहे करके अगर तू किसी को भी बोलेगा तो पूरा सारस गाँव पीछे पड़ जाएगा कि हमें भी दो हमें भी दो हा देवाची शपथ की किसी को नहीं बोलेगा ठीक है फिर शाम को छह बजे ये जीतू का गेम डाल के देने वाले विनीत रोहिणी और जीतू ने अपना जुर्म कबूल किया अब तेरी बारी क्या क्या किया इसने मैडम और ये जीतू और रोहिणी ने क्या कबूल किया विनीत बताओगे नहीं अपने पापा को अरे क्या किया है तूने क्या किया है सुखिला को फंसाने के लिए तुमने राहुल को मरवाया सुखिला ने मेरे भाई को चोर कहा उसे खूब पिटवाया और फिर जब कमलू गायब हुआ तो मुझे लगा ये मौका अच्छा है जीतू जीतू उठ ना जीतू जल्दी उठ कमलू कल रात से गायब हो गया कहीं भाग भाग गया होगा तू भी कुछ दिन के लिए गायब हो जा मैं सुखिला चंदी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाली हूँ सबको लगेगा उसने तुम दोनों को गायब करवा दिया है फिर देखना उसकी खैर नहीं समझ गया ना चल जल्दी कर अब क्या सोच रहे हैं जल्दी कर लेकिन जब दुकर ने साथ देने से मना किया तब मेरी सुलग गई मुझे उसे सबक सिखाना था <laughs> विनीत मेरी जेब में था इसलिए वो तुरंत मान गया जीतू को भी गुस्सा था सुखीलाल पर और अब तुकार पर भी हमने प्लान बनाया और मार डाला राहुल को एक दूसरे बिरादरी के आदमी को बदनाम करने के लिए तुमने अपने ही बिरादरी के 11 साल के बच्चे को मार डाला ताकि दोनों बिरादरियों में झगड़ा हो जाए सिर्फ इसलिए सिर्फ इसलिए कि कि तू उसके साथ सोता है रोहिणी तोलारी और उसके भाई जितेंद्र तोलारी उर्फ जीतू पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का चार्ज लगाया गया है हालांकि जुर्म के वक्त विनीत तोलारी नाबालिग था पर कोर्ट ने जुर्म की जघन्यता उसकी हीनियसनेस को नजर में रखते हुए जुबिनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 15 के तहत विनीत पर भी धारा 302 लागू की है तुकाराम और मालती अपने बेटे के कत्ल की वजह जानकर हक्का बक्का रह गए ओम प्रकाश को भनक तक नहीं थी कि राहुल के कातिलों में एक उसी का नाबालिग बेटा विनीत था सुखीलाल इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि उससे बदला लेने के लिए रोहिणी ने एक मासूम बच्चे को मार दिया दूसरी तरफ उसके घर हुई चोरी का केस अब तक हल नहीं हो पाया है इन्वेस्टिगेशन जारी है रोहिणी तोलारी ने गुलेल के एक पत्थर से दो निशाने लगाने की कोशिश की एक निशाना था दुश्मन बिरादरी के सुखीलाल से बदला लेना दूसरा मकसद था अपनी ही बिरादरी के तुकार को गहरा घाव देना क्योंकि उसने अपनी बिरादरी के फरमान का अनादर किया सुखीलाल का जीतू और कमलू पर चोरी का आरोप लगाना शायद जल्दबाजी में लिया गया फैसला था लेकिन जीतू को न्याय दिलाने के लिए उसकी बहन रोहिणी ने ऐसा घोर न्याय का रास्ता चुना जो समझदारी की सारी परिभाषाओं का अनादर करता है दुनिया में भड़काने वालों की कमी नहीं लेकिन किस हद तक भड़कना है किस हद तक अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई के साथ समझौता करना है ये हर इंसान को सोच समझ कर तय करना है अपने जमीर और अपने विवेक पर होने वाले वार से सतर्क रहना है अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वाचिंग द वीडियोस